всем привет! Приветствую всех зрителей канала Я строю дом на Алтае. С вами я, Комаров Алексей. Наконец-то наступила весна и пора открывать строительный сезон. Но без чего не обойдется любая стройка? Ну, конечно же, без воды. И сегодня я хочу наконец-то прокачать после весны воду. Вот тут вот у меня скважина придавлена водой. Здесь я сделал теплую. Утеплитель. А вот здесь у нас, собственно, вот она сама. Перво-наперво сейчас нужно будет маленько полить в скважину воду. Для этого я привез с собой два пятерочку воды и еще плюсом 10 литров. Вот и можно будет подключить сюда насос и попробовать это все дело прокачать в обратку. Нам для начала нужно лить. Тут у меня беспорядок. Я сюда стараюсь все бутылки собирать ненужные, да и наливать в них воду. Пусть она тут будет. На тот случай, если мне вдруг понадобится вода, то у меня все будет как говорится, стратегический запас. Немного приберусь, чтобы на видео выглядеть красивее. Пойдем. А теперь будем поить скважину. Пятерочку скважина выбила, надо еще попоить. Десяточка. Так, 10 литров воды уже скважина выпила. Сейчас нам нужно накрутить обратный клапан. Обратный клапан. Главное не перепутать стороны. Но я так думаю, вот так он должен крепиться. Нужен газовый ключ. Вот она моя прелесть. Вот так, да. Достаточно крепко. Теперь лента фун для герметизации всех соединений. Старые остатки ленты фун убираем, потому что они нам не пригодятся. И начинаем. В тот случай, когда лучше немножко перебдеть. Чем не добудить? Так. Какая не очень лента фун. Теперь. У нас быстро разъемное соединение, поэтому тут на на шланга свободно двигается. И сейчас мы закручиваем плотно, но без фанатизма. Еще накручиваем вот эту гайку, которая создаст плотное соединение со шлангом. И я откручиваю. В этом месте я всегда раскручивал, чтобы легко было заливать не через вот эту вот пробку заливную, а через раструб.
теперь, теперь самое интересное, электричество есть, надеюсь, вчера было, вот этот шланг, потому что будет быстро одеть вот сюда, поэтому успеть не сильно промокнуть, потому что совсем не промокнуть не было. Ладно. Попытка номер два. Со второй попытки запустилась. Тут главное вначале подержать пальцем, чтобы создать давление. Сейчас надо будет маленько прокачать скважину, поэтому надо будет пустить воду куда-нибудь сливаться. Наверное, сольем ее вон там. Пусть сосенки попьют водички. Система работает. Вот оно счастье. Можно продолжать стройку. 